السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام على شف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد شکریہ درشک شروع ہوئے بہن شروع ہوئے چھے شرجو گرہن ایبان گتو پونے دوی شات اب دیر مدھے شب چھے تے بھین نو دھان چھے شب چھے بڑو دیر گھو شرجو گرہن شروع ہوئے چھے اپنا جانین بانا دیر شہو شارا پریتی بھی تے با پریتی بھی رونی دے شے شرجو گرہن شروع ہوئے چھے ایبان بانا دیر شے شکال نو ایٹھا دوی منٹ تھے کے انگشک شرجو گرہن شروع ہوئے چھے شاید اشتا تھے کے پورو دیر م शुरू जो ग्रहण के केंद्र करें नाना रकम एक कथा हमारे समाज में धारणा प्रचलित हुआ से, अमर आज अतंतो शंके पे कोई एक मिनटे शुरू जो ग्रहण है समय एक जन मोमीन एक करोनी एक जन मुसलमान एक करोनी शंपर के बोल वो शालू रथम बोलते चाहे शुरू जो ग्रहण क्या न है ये प्रशंगे बौद्धिक बैक्का हमर जखोन शूरजेर मुखमुखी अवस्थान थाके एवं तार माझखाने चंद्रो ऐशे पड़े अमर जाने चंद्र एवं शूरजो अल्लाह स्वामी तला कुरान करी मेर विभिन्न आयते बोले चंद तारा तादेस निर्दिष्ट कक्ष पोथे तारा बिचारण करे थाके तो जखोन शूरजो एवं पृथ्वीर माझे चंद्रो ऐशे पड़े चोलती पोथे तो जतोखोन एवं ये बैखा शत्रु को लम्बे सुनने को न शंघर्शो आपतों तो दृष्टि ते नहीं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिनी शुरू जो ग्रहण प्रशंगे बोले चंजे शुरू जो एवं चंद्रो एगुलो अल्लाह स्वातलार निदर्शन शोमहर मध्य थे कि अन्नतमो अल्लाह तलार उद्रोतेर शक्की शक्कर बहन करे गुलो साब जे एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में छेले इब्राहिम तिनी मित्तु वरण करें चंच छोटे बैल अमला जानी तार मित्तु पौर उइ दिनी शुरू जो ग्रहण हुए चे तो खंड साहबीरा बोला बोली करते लागले जेरा सुले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शंतानेर मित्तु कारणे शुरू जो निस्प्रोब हुए गए देखो शुरू एवं चंद्रो एगुलो अल्लाह स्वामी तलार आया था एवं कुदरते निदर्शन अल्लाह स्वामी तलार कुदरते शक्की एगुलो कोनो मानुषेर जन्मेर कारणे अथवा कोनो मानुषेर मृत्युर कारणे एगुलो ते ग्रहणेर घटना घटेना विधा एक जन मुसलमानेर आकिदे एवं विश्वास हो बे चंद्रो एवं शुरू ग्रहण अल्लाह स्व कुदरतेर प्रकाश इबाबे शुरू जब अंग चंद्रो एक्शन में संपूर्ण नवाबे निस्प्रोब हुए जाबे इबाबे शुरू जब अंग चंद्रो एक्शन में तादेर पथ चला थेमे जाबे अल्लाह स्वामी तलार कुदरतेर प्रकाश ही शबे ऐ छोटे छोटे शुरू जो ग्रहण चंद्रो ग्रहण बुद्धिगण जीव खाई दे आहोग ना क्या नो इटा एक टा पड़ प्रदर्शक एक जन मोमी ने खान्ति के शिक्षा ग्रहण कर बे इटी भीती कर एक टी विषय आज वर्षो आमदर का छेती एक टा आनंदर विषय हुए दाढ़ीये छे आमदर छेले में आम्रा निजेरा आम्रा शुरू जो ग्रहण के चंद्रो ग्रहण के एन्जॉय करे था कि एवं दूरबीन इत्ता दीदी आम्रा देखे था कि बच्चा दर किनी आनंदो कोरोना मंग सुनने शंपर के जिधे आमदे शादारण धारणा थाकतो ताहोले आम्रा चंद्रोग्रहण शुरू जो ग्रहण के कुन अवस्था थी आनंदर कुन उपलक्ष्य बा मौजा बा फानेर कुन उपलक्ष्य ही शब्द आम्रा ठेके ग्रहण करता हमना बरों अल्लाह स्वामी तलार कुद्रोतेर बहिर प्रकाश घोटचे इर माध्यमे अल्लाह स्वामी त जे विज्ञान ए जुगे जी कैन हो कटा थे कत सेकेंड पर्त हो सब बोले दीची तो हमें एखे आतंकर की आगोल मूर्खता एगुल धर्मान्धता अनयज बिल्ला अपनी हेटते पर मना रखबें जे विज्ञान सूत्र के श्रद्धा करा अस्वीकार करा विज्ञान के अस्वीकार करा प्रयोजन नहीं स्वीकार अस्वीकार विषय ना विषय हलो अंधकार आर कहो आलो ना आसते परे अंधकार मात्रा बाढ़ते परे कौमे आयत कौमे समुद्र इतिहास जी अपनी पढ़ें देखें जे जोखन इधर ओनेर सामान्य आभावा बोइरी चिलो तार मने कुर्तु जे इटा तो पराई हुए थाके इटा तो प्राकृतिक बिषय किन्तु एक टा पोर्ज़ाई किन्तु 
তাদেরকে এমন একটা জায়গা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যে তারা ধ্বংসের হাত থেকে আর রক্ষা পায়নি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তাদের সেই ধ্বংসাবশের সৌদি আরবের তাবুক এলাকাতে খাইবার এলাকাতে এখনও আছে সেই সমস্ত বিধ্বস্ত ঘরবাড়িগুলো আমরা যারা গিয়েছি দেখেছি আমি নিজে গিয়েছি অতএব বৈরি পরিবেশ এ ধরনের অন্ধকার হয়ে যাওয়া এটা মমিনের জন্য আতঙ্কের বিষয় যে কেয়ামতকে বিশ্বাস করে যে আখেরাতকে বিশ্বাস করে যে পরকালকে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ সুমাতালার প্রতি তার ইমান আছে সে ব্যক্তি অবশ্যই এরকমভাবে যে কোনো আপনার চন্দ্র চন্দ্রগ্রহণ হোক সূর্যগ্রহণ হোক যে কোনো ঝড় তুপান হোক এগুলোতে সে আতঙ্কিত হবে সাধারণ ঝড় তুপান হলে রসুল করিম সাল্লা সাল্লাম আতঙ্কিত হয়ে মসজিদে চলে আসতেন বা ইবাদত বন্দি শুরু করতেন আল্লাহর ভয় তার ভিতরে জাগ্রত হতো আজ বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে আমাদেরকে বিজ্ঞান তথ্য দিয়ে দিচ্ছে কেন ঝড় হচ্ছে কতক্ষণ থাকবে কোন দিকে থাকবে কোন দিকে থাকবে না এই কারণে যদি আমরা মনে করি যে আমরা অনেক শিক্ষিত হয়ে গেছি আল আয়াজুবিল্লাহ রসুল করিম সাল্লা সাল্লাম এবং সাহাবাই ক্রাম তারা যে আতঙ্কিত হতেন তারা বিজ্ঞান জানতেন না সেজন্য আতঙ্কিত হতেন তাহলে এটা আমাদের মূর্খতা এবং অজ্ঞানতা হবে মনে রাখবেন আমরা এটাকে সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক বিষয় মনে করলেও যখন একজন মানুষ আল্লাহর আজাব সম্পর্কে ধারণা রাখে পৃথিবীর ইতিহাসে ধ্বংস হবে অন্য জাতি সম্পর্কে ধারণা রাখে এবং রসুল করিম সাল্লা সাল্লামের কথার প্রতি যার আস্থা আছে হাদিসের প্রতি যার আস্থা আছে সে ব্যক্তি কিন্তু বিজ্ঞানের এই তথ্যের প্রতি শ্রদ্ধা রাখার পাশাপাশি সে আতঙ্ক বোধ করবে কারণ এখান থেকে বড় কিছু ঘটতেও পারে আর সবচেয়ে বড় কথা লোক কেমন এইভাবেই ঘটবে বিধায় আল্লাহ সুমাত আল্লাহ ভয় আমাদের অন্তরা জাগ্রত করতে হবে সূর্য গ্রহণকে কেন্দ্র করে আমাদের করণীয় বিষয়গুলো সর সাকল্যে পাঁচটি করণীয় আছে এক নম্বর করণীয় হলো এই এই সূর্য গ্রহণ শুরু হলে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে তাকবীর করতে বলেছেন আল্লাহ আকবর করতে বলেছেন ইস্তেফার করতে বলেছেন আস্তাফুল্লাহ আল্লাহ ইলা ইল্লাহ হাইয়ুল কাইম আতুবিলেই ওলা হাওলা ওলা কুয়াতেল্লা বিল্লা অথবা সাধারণ আস্তাকফরুল্লাহ বা দুর আস্তাকফরুল্লাহ বলতে অথবা ইস্তেফার বলতে আপনার সাইদুল ইস্তেফার যেটা আল্লাহ মন্তরবি এটা আমরা পড়তে পারি ইস্তেফার বেশি বেশি করবো আর তৃতীয়ত বেশি বেশি জিকির করবো সাধারণ যে কোনো জিকির করবো চতুর্থত সদকা করব দান করব এটাও নবী আলিসরাত সালামের নির্দেশ আর পাঁচ নম্বর কাজ হলো আমরা এই সূর্য গ্রহণ উপলক্ষে সালাত আদায় করব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটি সূর্য গ্রহণের সালাত আমি আজ ফজরের পর আমি চট্টগ্রাম থেকে রাতে মাহফিল থেকে এসছি ফজর ফরে আমার মসজিদে দাঁড়িয়ে মুসল্লিদেরকে বললাম যে আপনারা জীবনে কেউ সূর্য গ্রহণ চন্দ্র গ্রহণ সালাত আদায় করেছেন কিনা বলে যে আমরা কেউ করিনি বৃষ্টি প্রার্থনা সালাত আদায় করেছেন বললেন না আমরা কেউ করিনি আমি অবাক হয়ে বললাম যে আমাদের অনেকের জীবন এখানে পঞ্চাশ ষাট পঁয়ষট্টি বা সত্তর বছরের হয়ে গেছে অথচ এই জীবনেও আমরা একবারও এই সুন্না পালন করতে পারিনি আবার কখন সূর্য গ্রহণ চন্দ্র গ্রহণ হবে না হবে এই সুন্না পালনের সুযোগ আদৌ হবে কি না আমরা জানি না তো এই সুন্নাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করা উচিত আমাদের মসজিদে দশটার পরে ইনশাল্লাহ সালাত শুরু হবে কিছুক্ষণ পরে ইনশাল্লাহ সালাত শুরু হবে আমি যেখানে জুমা পড়াই ভূমি বললে যাই মসজিদ আশপাশে যারা আছেন সেখানে সামিল হবেন ইনশাল্লাহ আর আপনারা যে যেখানে আছেন আপনাদের মসজিদগুলোতে সুন্নাকে জিন্দা করার চেষ্টা করুন আর মসজিদে সম্ভব না হলে আপনার বাসা বাড়িতে আপনার দোকানে অফিসে যেখানে আপনি থাকেন সেখান থেকে সলাতুল কুসুফ বলা হয়েছে এটাকে হাদিসের ভাষ্য ফেকার কিতাবগুলোর ভাষ্য হলো সলাতুল কুসুফ বা সূর্য গ্রহণের সালাত এই সলাত প্রসঙ্গে বলবো যে এই সলাত সুন্নাহ সলাত জামাতে পড়া যায় একাকিও পড়া যায় মা বোনরা বাসা থেকেও পড়তে পারেন এই সলাতের পদ্ধতি প্রসঙ্গে ওলামাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ দুটি মত রয়েছে ওলামায় আহনাফ বা হানাফি মাজাবের ওলামা একরাম আমাদের দেশে ওলামা একরাম বেশিরভাগ ওলামা একরাম তাদের দৃষ্টিতে এই সালাত অন্য সাধারণ সালাতের মতোই তবে রুকু সেজদা বৈঠক এবং কৌমা অর্থাৎ দাঁড়িয়ে কেরাত পাঠ এগুলোকে অনেক দীর্ঘ করা সুন্নাত এবং এর সপক্ষে বিভিন্ন দলিল পেশ করা হয়ে থাকে ওনার পেশ করে থাকেন আর এর বিপরীতে সৌদি আরবের স্কলারগণ ইমাম শাফির রহমাল্লাহ ইমাম আহমদ ইবন আহমদুল রহমাল্লাহ এবং যথাসম্ভব ইমাম মালিক রহমাল্লাহ অর্থাৎ বেশিরভাগ আমাদের মতে সলাতুল কুসুফ এটার ধরন হবে অন্য সালাত থেকে ভিন্ন সুস্পষ্টভাবে এক হাদিসে এক সাহাবি বর্ণনা করেছেন যেটা সুলি করিম সাল্লা আলহ সাল্লাম সালাতুল কুসুফ পড়েছেন কীভাবে তিনি বলেছেন যে দুইটা কেরাত পড়েছেন দুইটা রুকু করেছেন অর্থাৎ প্রথম তাকবির আল্লাহ হক করে হাত বাঁধে সুরা ফাতেহা পড়ার পরে দীর্ঘ সুরা পাঠ করেছেন একবার নার্স নবী সাল্লা সাল্লাম প্রায় সুরা বাঁকারার চাইতেও বেশি বা সুরা বাঁকারার সম পরিমাণ তেলাওত করেছেন তার মানে প্রায় তিন পারা বেশি তেলাওত করেছেন এরপরে সুরে বাঁকারা তেলাওয়াতের পর তিনি রুকুতে গেছেন রুকুতে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে রুকু করলেন রুকু থেকে দাঁড়িয়ে উঠে আবার তিনি কেরাত পাঠ করলেন দীর্ঘ সময় ধরে আগেরটা চাইতে একটু কম এরপর তিনি আবার রু
এরপরে দাঁড়িয়ে তারপর তিনি সেজদা গেলেন তাহলে প্রথম রাখাতে আমরা দেখলাম দুটি কেরাত এবং দুটি রুকু হলো এভাবে সালাতুল কুসু বাকিগুলো স্বাভাবিকভাবে থাকবে সেজদাগুলো একটু লম্বা হবে বাস দুটা সেজদা তো সব নামাজে আছে এখানেও থাকবে এভাবে সালাতুল কুসু পড়ার কথা আদিসি নবী সাল্লাম বর্ণিত হয়েছে আর ফোকায় আনাব যেভাবে বলে থাকেন তার সপক্ষে তাদের কাছে দলিল আছে এবং ভয়ের সময় ভয় এবং আতঙ্ক দেখা দিলে সালাত প্রসঙ্গে নবী সাল্লাম যে বলেছেন সে হাটি সেটি তাদের দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে যাই হোক এই সলাতুল কুসুফ যে পদ্ধতি হোক না কোলামা একরামের ফেকি বিষয় এস্তেহাদি বিষয় এগুলোর কোনোটাকে ডিসকারেজ করার প্রয়োজন নাই আমি দুটি মত এবং দুটি মতের সপক্ষের দলিলগুলো উল্লেখ করার চেষ্টা করলাম আর রাসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লামের সুন্না হিসাবে আপনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন না কেন সলাতুল কুসুফটা পড়া উচিত মা বোনরা বাসায় পড়া উচিত আমরা নিজেদের অবস্থানে পড়া উচিত অন্তত জীবনে একবার হলে সুন্নার পর আমল করা উচিত আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমলের তফিক দান করুন আর কুসংস্কার যেটি সলাতল এই আপনার সূর্য গ্রহণকে কেন্দ্র করি সেটা হলো যে অনেকে মনে করেন গর্ভধারণকারী মহিলারা এই সময় কথা বলতে পারেন না কাটাকাটি করতে পারেন না কাইতে শুইতে পারেন না এই করতে পারেন না ওই করতে পারেন না অনেক অনেক সমস্যা এরকমভাবে কথা বলা হয়ে থাকে আমরা এই প্রসঙ্গে বলবো যে আসলে রাসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম থেকে সূর্য গ্রহণকে কেন্দ্র করে কোনো প্রকার আপনার আপনার কোনো প্রকার মেয়েদের জন্য যে ইয়েগুলো রয়েছে অর্থাৎ আপনার বিধি নিষেধগুলোর কথা আমরা বলে থাকি এগুলোর কোনো প্রকার ভিত্তি নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এর ইয়েতে আপনার হাদিসে পাওয়া যায় না একজন প্রশ্ন করছেন কমেন্টে সালাতুল কুসু কয় আঘাত পড়বেন দুই রাখাত সালাত আদায় করবেন আপনি যদি স্বাভাবিকভাবেও পড়েন তবু রামা একরামের একটা কবল অনুযায়ী হয়ে যাবে তবে দুইটা কেরাত এবং দুইটা রুকুন বিশ্বাস আসলাম করেছেন বলে সুস্পষ্ট হাদিস যারা বর্ণিত আছে সেটা করতে পারলে আমি মনে করি আরও বেশি ভালো দুইটা দুইটা কেরাত এবং দুইটা রুকু করে বাকি দুই রাখাত সালাত আদায় করবেন আপনি যত দীর্ঘ করতে পারেন ততই ভালো সূর্য গ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত করতে পারলে সবচেয়ে ভালো যাই হোক সূর্য গ্রহণ এর সময় মেয়েদের কথা বলছিলাম যে আমাদের গর্ভবতী মায়েরা তারা বিশেষ কিছু করবেন কেন উত্তর হলো না তারা কোনো বিশেষ কোনো কিছুই করবেন না যারা মনে করেন যে সূর্য গ্রহণ হলে আপনার মেয়েরা এটা করতে পারবে না ওইটা করতে পারবে না তারপরে পুরুষরা এটা করতে পারবে না এগুলোর কোনো ভিত্তি নাই এগুলো কুসংস্কার বিশেষ করে গর্ভবতী মায়েদের জন্য অনেক কথা বলা হয়ে থাকে গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যাবে বিকলাঙ্গ হবে হান হবে তান হবে এটা করলে এটা হবে এগুলোর কোনো ভিত্তি নাই বরং গর্ভধারণকারী মায়েরা গর্ভবতী মায়েরা তারাও আমাদের মতো অন্য সাধারণ মানুষের মতোই এই সময় সালাত আদায় করবেন এ সময় বিভিন্ন জিকির আস্কার করবেন এ সময় তসবি পাঠ করবেন তাকবির পাঠ করবেন ইস্তেফার করবেন ও আরেকটা আমল হলো সাদেকা করা সাদেকা করবেন তাহলে আমরা আবারও বলছি পাঠ করা